こんにちは、ゆうたびチャンネルです。今回は岐阜県の郡上市にやってきました。牧場は岐阜県のほぼ中央部に位置し、雄大な自然に囲まれている町です。長良川をはじめとし、一級河川が24本もあり、美しく豊かな水に恵まれた町となっています。今回は2年ほど前に自転車ツアーに参加した時の動画に、今回新しく音声を追加して再アップロードしています。どうしてもね、編集の仕方であったり、情報が少し古いところがあるかもしれないんですけど、そこは目をつむっていただけるとありがたいです。それでは、動画スタートということで、今回お世話になる、長良川サイクルクルーズさんに到着しました。長良川サイクルクルーズさんは、郡上出身のガイドさんの案内のもと、自転車アクティビティを楽しむことができる体験施設です。今回は e バイクっていうこのかっこいい電動自転車に乗って観光地を巡っていきたいと思いますかっこいいわ私たち電動自転車に乗るのが初めてだったので近くの駐車場で練習させてもらいました最初は推進力にめちゃめちゃ驚いたんですけど慣れたら全然気にならなかったです練習中ということで出発先頭でガイドさんが道案内をしてくれるので私たちはついていくだけで OK ですそれにしてもこの日は天気が良くて最高の自転車日和でした長良川にある橋でガイドさんが止まってくれましたい、ね、ところどころこうやって止まってガイドさんがプチ情報を教えてくれます<笑>そうなんです日本の三大勢力の一つ長良川は四国の四万十川と静岡県の三田川岐阜県のこの長良川が美しい清流として三大清流と言われています。で、えっ、ー、と、水野さん、長良川で取れる美味しい魚、ああいう人たちが作っている魚、なんでしょう。あゆ。正解です。でこの頭上の長良川のあゆは、毎年産地をつけてあゆの木に食べ比べて。おは山に囲まれているのでこんな感じでところどころにトンネルがありますトンネルも全くお構いなしに突き進みますもちろん山もこの自転車で登ります電動なので全然余裕ですすごい綺麗めっちゃ透明だなあ透明やねめっちゃ透明やな深いんじゃないすごーい。少し走ってきたので、休憩がてら川に行ってみます。ああ、川に。おお。すごーい。え、めっちゃ綺麗。なんとこの辺り一帯は山からの水が近隣のお家に送られてるんだそうです。はいはいはい。はい。あの水を各家で、ええ。で、源泉かけの感じ。すごい。水道代がただのは羨ましいですね。めちゃめちゃ綺麗やん。めちゃくちゃ綺麗やろこれ。わあ。えー、これ飛騨牛なんだ。飼育されている飛騨牛がいました、えー。お肉の状態でしか見たことなかったんですけど。こんな感じで飼育されてるんですね。高級牛がこんなところに。<笑>次の休憩スポットに到着しました。
川のほとりに立派な小屋が建てられていましたな小屋にお邪魔させていただきます自分の土地<笑>このお話ししてくださってるおじさんが自分で建てた小屋なんだそうですすごすぎますよね、えー、冷たいすごくない源泉かけ流し川のお水で手を洗いますこれがね冷たくてとっても気持ちよかったです<笑>お前入ろうとしたことがあったかな<笑>面白いこと考えるよな今から紅茶飲むらしいですすごい超楽しいやんしかもあれやろ山から来た水で飲む紅茶やけど山から来た水で飲む紅茶おおまさかの紅茶を入れてくれましたお菓子もなあお菓子も紅茶も最高やんこんな自然の中で飲む。やけどしちゃう。このはやけどしちゃう。メガネ曇りまん。<笑>コナン君みたいなって、あのなんか悟ってる時のコナン君。これ飲めない飲めない<笑>いいねどうですかもう,もうね、うん、いつもの二倍はうまい皮ぎ、ね、<笑>し一応コンビニだしなきっと、うん、いいねなんかキャンプとかもいいけどこういうのもいい、ねうんえでもめっちゃめっちゃおすすめやと思うけどうんなんで申し込みしてないんだろうね疲れるかでもさ全然電動だし疲れなくなうん電動が思ったよりすごい、うん、めっちゃ暑いだよ暑い暑い<笑>全く無口ベロがさ耐え,耐えれない<笑>ごてきくらいのんだけど<笑>、うん、体力も回復したところでさらに進んでいきます山の中を駆け抜けるのが本当に気持ちよかったですすごいよ4キロ回るトンネルを走りましたなかなかこんな体験できないのでとっても新鮮でしたなんかあるよ。自転車止めて。おお。五人以上渡らないで。五人以上渡ってはいけないというこちらの橋。意外と頑丈そうです。すごいな。おお、めっちゃ綺麗じゃん。お前な。いや、えー、でも、いや、揺れる、揺れる、揺れる。結構揺れてるよ。おーおーおーおーおお船の池と呼ばれる観光スポットに到着しましたここモネの池はモネの代表作である水蓮に似ていると有名になった池ですなんで言ってんのこれモネの池なの
ほんとにほら、鯉がいるし鯉いるのモネの池いるいるいる、鯉のね正直ね、んモネの池という感じではありましたねマジで言ったもん勝ちやん、これほんとこれがモネの池らしいです完全にユージローは否定派でした見てこのサイドを上げるとまあまあ綺麗な感じなんだけどその今の技術を使ってモネの池っていうのはどうなの<笑>それよくないと思う<笑>ういっ<笑>まあでもあれやねマウンテンバイクで来たのは俺らだけやろけどなこれ<笑>なんか上行ってみるこれなんかなんか裏手にモネの池のすぐ裏手にある寝道神社というスポットですまあでもなんかパワースポットか上からのモネいやもうただの池やん<笑>今からお昼みたいな今からあゆかわっていうちょっと有名そうなとこでお昼ご飯。わすごい混んでるよすごいな、ね、おおすごいすごいこれですよあゆかわさんすごいねエコースとビコースをそれぞれ注文しました。結構するよな値段。うまそう。<笑>味が染みてる。<笑>そんなわかってんね。<笑>エコースはアユ尽くしのコースで、これでもかとアユが出てきました。対してビコースは平湯のコースです。どっちのコースも絶品で贅沢なランチをいただくことができましたお昼ご飯を食べ終え、ヤナバを見に来ましたヤナとは竹などを用いて川をせき止めて川を下る魚を取る伝統療法なんだそうですええ何これかこれがヤナバこれが仕掛けかうわーいるいるいるすごい流れに負けてる、ね、頑張れえあれで力尽きたアユがあっちにかかるんですそうまあまあここで上がっててちょうど通りでいこうかっていうタイミングでなんだろう<笑>えー、そうなんだこういうことなんだこれが嫌なの面白い、えー、それではおやつを食べにカフェに移動しますすごいねこんなところ。関谷。すごいね、こんなとこにあんねん。喫茶店、喫茶店、カフェ。<笑>ね。おしゃん、おしゃん。わ、超おしゃん。山の中にある隠れ家的なカフェです。オーナーさんの趣味なのか、たくさんのガラスの置物が置いてありました。なんか意味わからんの。カプチーノシーク。<笑>シークなのかシー,シークではないですよね
外のテラス席からの眺めもとっても素敵でした。の。その後も動画に収まらないくらいガイドさんにはたくさん説明をしてもらい、最後にガイドさんに撮ってもらいました。ゴールステイに到着した頃にはさすがにお尻が痛かったんですけどなんと今日1日で 52.6 キロも走ってましたこのまま長良川鉄道で郡上八幡まで戻りますすごい昔ながらの駅って感じ。<笑>長良川鉄道は短い一両編成の列車でしたおーはーいありがとうございました本当にはーい。さすがに50キロも走ると電動でもヘトヘトになりましたがとっても充実した一日になりましたえ疲れたうん疲れた長良川鉄道は車窓からの景色が綺麗なことで有名です紅葉や桜など四季折々の風景を楽しむことができるので皆さんも機会があればぜひ乗ってみてくださいということで、九条八幡に戻ってきました。寝ちゃってた俺。あれは。はい、戻ってきた。戻ってきました。戻ってきました。はい。<笑>以上、ぐじわじわの旅でした。<笑>今回の動画が参考になったという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。